నమస్కారం మీ ప్రసాదం చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ కి అందరికి స్వాగతం మీరు డేట్ వచ్చేసరికి ఏప్రిల్ పదిహేను రెండు వేల పంతొమ్మిది టైం వచ్చేసరికి ఎయిట్ పిఎం అవుతుంది ఇప్పటివరకు న్యూస్ అయితే ఇవి న్యూస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు లాస్ట్ వీక్ కంటే అంత ముందు నేను టెక్నో క్యామన్ ఐ ఫోర్ గివ్ అవే రిజల్ట్స్ అయితే అనౌన్స్ చేస్తా అని చెప్పి లాస్ట్ వీక్ అనౌన్స్ చేస్తా అని చెప్పి పదవ తారీఖు కొంత పదవ తారీఖు అయితే నేను అవైలబుల్గా అయితే నేను హైదరాబాద్లో లేను నేను విన్నర్ అయితే ఏం పిక్ చేయలేదు సో ఇప్పుడు విన్నర్ అయితే పిక్ చేసా ఈరోజు ఈ టెక్నో క్యామన్ ఐ ఫోర్ అన్బాక్సింగ్ నో లింక్ తీసుకున్నాను దాన్ని ర్యాండమ్ కామెంట్ పిక్కర్లో పోస్ట్ చేస్తే మనకి ఆరు వేల మూడు వందల యాభై ఐదు యూనిక్ కామెంట్స్ అయితే వచ్చినాయి దానిలో ర్యాండమ్గా ఒక విన్నర్ని పిక్ చేస్తే రెండు వేల నలభై తొమ్మిదో కామెంట్కి అయితే ఇది తగిలింది నాగార్జున సాగర్ అని ఉంది కామెంట్ వచ్చేసరికి హై బ్రో ఐ నెవర్ యూజ్ టెక్నో మొబైల్ అంటే ఇతను ఇంతవరకు ఎప్పుడు టెక్నో మొబైల్ యూజ్ చేయలేదని చెప్పి కామెంట్ అయితే చేశాడు ఇప్పుడు యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నట్టున్నాడు సో ఇప్పుడైతే మీరు గెలుచుకున్నారు టెక్నో క్యామన్ ఐఫోన్ని సో ఇదైతే ఈ వీక్లో మేము మీకు కొరియర్ అయితే చేస్తే మా తమ్ముడు అయితే మీకు కాల్ చేస్తాడు సో మీకు మీ డీటెయిల్స్ పంపిస్తే మీకు కొరియర్ అయితే వస్తుంది టెక్నో క్యామన్ ఐఫోన్ అయితే సో ఇంకా మనం న్యూస్లోకి వెళ్ళిపోతే ఫస్ట్ న్యూస్ సరికి హానర్ నుంచి హానర్ ట్వంటీ సిరీస్ నుంచి కూడా లాంచ్ అయిపోతుంది ఇంత ముందు మా పీ థర్టీ సిరీస్ అయితే లాంచ్ చేస్తారు ఇప్పుడు ట్వంటీ సిరీస్ అయితే వస్తున్నాయి దీనికి సంబంధించి కూడా వీళ్ళు పోస్టర్స్ అయితే రిలీజ్ చేశారు లండన్లో దీన్ని ఈవెంట్ అయితే కండక్ట్ చేయబోతున్నారు మే ఇరవై ఒకటో తారీఖు అయితే వీళ్ళు ఈవెంట్ అయితే ప్లాన్ చేస్తారు వీళ్ళు ఎప్పుడు లండన్ ప్యారిస్ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో అయితే ఈవెంట్స్ అయితే ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది మే ఇరవై ఒకటో తారీఖు దీనికి సంబంధించి ఒక ఒక మ్యాథమెటిక్ సాల్వ్ సాల్వ్ చేయడానికి వచ్చిన ప్రాబ్లం కూడా ఇచ్చారు ఏం పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే ఏం కాదు దీనిలో మీకు ప్లస్లు డివైడెడ్ బైలు అండ్ ఇంటూలు ఇవి కనపడుతూ ఉన్నాయి ఫస్ట్ తెలిసిందే మనకి బేసిక్ రూల్ డివైడెడ్ బై చేయాలి తర్వాత ఇంటూ సాల్వ్ చేయాలి తర్వాత ప్లస్లు చేస్తే మీకు ఓవరాల్గా వచ్చేసరికి దీనిలో ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ అని చెప్పేసి మీకు వస్తుంది సో ఐదు వందల ఇరవై ఒకటి అంటే అక్కడ మీకు ఇరవై ఒకటో రోజు ఐదో నెల అని చెప్పేసి మే ఇరవై ఒకటి ఇది లాంచ్ అయిపోతున్నారు లండన్లో దీనికి సంబంధించి వీళ్ళు ఈ పోస్ట్ అయితే డిజైన్ చేశారు నిష్ణ మనకు ఒప్పో నుంచి ఒప్పో ఎఫ్లో వన్ ప్రో ఎవెంజర్ ఎడిషన్ తీసుకురాబోతుంది మనం వన్ ప్లస్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం వన్ ప్లస్ సెవెన్లో ఎవెంజర్ ఎడిషన్ ఏమైనా వస్తుంది అని చెప్పేసి కాకపోతే ఒప్పో అయితే అనౌన్స్ చేసింది ఒప్పో ఇప్పుడు ఎండ్ గేమ్ అయితే రిలీజ్ అయిపోతుంది సినిమా అయితే ఒప్పో ఎవెంజర్ ఎడిషన్ అయితే ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగో తారీఖు వీళ్ళు లాంచ్ అయిపోతున్నారు దీని పేరు వచ్చేసరికి మార్వెల్ ఎవెంజర్స్ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ అని చెప్పేసి ఉంది దీని బ్యాక్ సైడ్ చూసుకుంటే మనకి అవెంజర్ లోగో అయితే కనపడుతూ ఉంది అండ్ వాల్ పేపర్ థీమ్ కూడా కొంచెం ఎవెంజర్స్ లాగా డిజైన్ చేసినట్టున్నారు సో ఈ చేంజెస్ తో ఈ ఫోన్ అయితే తీసుకొని రాబోతున్నారు ఇరవై నాలుగో తారీఖు లాంచ్ అయిపోతున్నారు చూద్దాం మరి ఏమైనా స్పెషల్ గా బాక్స్ ఉంటుంది ఏమైనా కేసు అని ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీరు ప్రైస్ ఎంత పెడతారు నార్మల్ ఫోన్ అయితే ఇరవై ఐదు వేలు ఏమవుంది దీని ప్రైస్ ఎంత పెడతారు మనకి ఇరవై నాలుగో తారీఖు తెలుస్తుంది ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగో తారీఖు చూడండి సామ్సంగ్ నుంచి సామ్సంగ్ ఏ టూ కోర్ ఇది ఆండ్రాయిడ్ గో ఎడిషన్ ఫోన్ ఇది సో దీన్ని వీళ్ళు లాంచ్ చేశారు దీన్ని మనం రెడ్మీ గోకి పోటీ అని చెప్పుకోవచ్చు దీని ప్రైస్ వస్తారికి ఐదు వేల రెండు వందల తొంభై రూపాయలు పెట్టారు ఇది మీకు ఆఫ్లైన్ స్టోర్స్ అవైలబిలిటీ తీసుకొని రాబోతున్నారు దీని స్పెసిఫికేషన్ వస్తారికి ఫైవ్ ఇంచ్ డిస్ప్లే ఉంది ఫైవ్ ఫార్టీ టు నైన్ సిక్స్టీ రెజల్యూషన్ స్క్రీన్ ఇది హెచ్డి డిస్ప్లే కూడా కాదు అండ్ ఇది ప్రాసెసర్కి ఎక్జినో సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ జీరో ప్రాసెసర్ మీద రన్ అవుతుంది వన్ జీబీ రామ్ సిక్స్టీన్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో రన్ అవుతుంది మైక్రోస్ట్ కార్డ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది మైక్రోస్ట్ కార్డ్ పెట్టి మీరు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వర్క్ మెంబర్ని ఎక్స్పైర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆండ్రాయిడ్ నైన్ మీద రన్ అవుతుంది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ మనం రెడ్మీ గో చూసుకుంటే ఓరియో మీద రన్ అవుతుంది ఇది ఆండ్రాయిడ్ నైన్ మీద రన్ అవుతుంది ఇది కూడా గో ఎడిషన్ అండ్ డ్యూయల్ సిమ్ సపోర్ట్ ఉంది దీని బ్యాక్ సైడ్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది వన్ పాయింట్ నైన్ ఎఫ్ ఎచ్ఆర్ తోస్తుంది ఫ్రంట్ కూడా ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఉంది సెల్ఫీస్ కోసం అండ్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ తో వస్తుంది ఇది శాంసంగ్ ఏ టూ కోర్ స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే సో ఈ ఫోన్ ప్రైస్ చూసుకుంటే మనకి ఐదు వేల రెండు వందల తొంభై రూపాయలు పెట్టారు ఆ ప్రైస్ ఇంకా మనం వెయ్యి రూపాయలు యాడ్ చేసుకుని ఇంకా మంచి ఫోన్స్ అయితే వస్తాయి ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ ఇంకా రెడ్మీ గో తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం రెడ్మీ గో దీనికన్నా చాలా బెటర్ ఫోన్ అన్ని అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో బ్యాటరీ పరంగా కానీ స్క్రీన్ పరంగా కానీ కెమెరాస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ దానిలో ఇంకా బెటర్ ఉన్నాయి దీంతో కంపేర్ చేస్తే అది ఇంకా నాలుగు వేల ఐదు వందలు కమ్ముతున్నారు వీళ్ళు ఐదు వేల రెండు వందల తొంభై రూపాయలు కమ్ముతున్నారు ఇది ఆన్లైన్లో అమ్ముతున్నారు 
మీకు ఎస్యూస్ నుంచి ఏసూస్ మళ్ళీ ఓఎంజీ సేల్స్ అయితే తీసుకొని వచ్చింది ఏప్రిల్ పదిహేనో తారీఖు నుంచి పద్దెనిమిదో తారీఖు వరకు ఈ సేల్ అయితే నడుస్తూ ఉంది దీనిలో ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ లైట్ ఎల్ వన్ నుంచి ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ ఫైవ్ జెడ్ వరకు అన్ని ఫోన్స్ అయితే వీళ్ళు డిస్కౌంట్స్ అయితే ఇస్తున్నారు ఇంకా మీకు స్క్రీన్ అయితే కనపడుతుంది ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ ఫైవ్ జెడ్ బేస్ మోడల్ సిక్స్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ మోడల్ ఇరవై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు లభిస్తుంది ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ మాక్స్ ప్రో ఎం వన్ త్రీ జీబీ రామ్ థర్టీ జీబీ మోడల్ బేస్ మోడల్ మీకు ఏడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు లభిస్తుంది అండ్ ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ మాక్స్ ఎం టూ కూడా ఏడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు లభిస్తుంది దీంతో కంపేర్ చేసి మీకు ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ మాక్స్ ప్రో ఎం వన్ బెటర్ ఫోన్ అండ్ ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ మాక్స్ ఎం వన్ వస్తారు ఆరు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు లభిస్తుంది అండ్ ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ లైట్ ఎల్ వన్ వస్తారు నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు లభిస్తుంది సో ఈ ఫోన్ గురించి నేను చెప్పింది రెడ్మీ గో మీరు తీసుకోవద్దు అనుకుంటే మాత్రం ఐదు వేల రూపాయలకి ఈ ఫోన్ మీకు బెటర్ ఫోన్ అవుతుంది డైరెక్ట్ ఆండ్రాయిడ్ సాఫ్ట్వేర్ మీద రన్ అవుతుంది టూ జీబీ రామ్ సిక్స్టీన్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ తో వస్తుంది స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ థర్టీ ప్రాసెస్ మీద రన్ అవుతుంది సో దీనిలో కొంచెం మంచి మంచి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి రెడ్మీ గో తో కంపేర్ చేస్తే ఇది అప్పుడప్పుడు వీళ్ళు ఈ సేల్స్ లో తీసుకొస్తూ ఉంటారు నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి నార్మల్ గా అయితే దీని వీళ్ళు ఐదు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు అమ్ముతూ ఉంటారు ఇది ఏసీ నుంచి అయితే ఆఫర్స్ అయితే ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోవాలి కింద లింక్ ప్రొవైడ్ చేసిన ఫ్లిప్కార్ట్ దగ్గర నుంచి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మాకు రియల్మీ నుంచి రియల్మీ త్రీ ప్రో ఏప్రిల్ ఇరవై రెండో తారీఖు అయితే రాబోతుంది దీని గురించి తెలిసిందే అండ్ ఈ ఫోన్ ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి చాలా మంది అడుగుతూ ఉన్నారు సో ఎగ్జాక్ట్గా నాకు కూడా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు చాలా మందికి ఈ ఫోన్ అయితే వచ్చేసింది కానీ ఇంకవరకు నాకైతే ఈ ఫోన్ అయితే రాలేదు మేబీ ఈ వీక్లో వాళ్ళు పంపిస్తే పంపించవచ్చు ఏప్రిల్ ఇరవై రెండు కాబట్టి మ్యాక్సిమం ఈ వీక్లో వీళ్ళు పంపించవచ్చు అప్పటి వరకు ఈ ఫోన్ గురించి నాకు కూడా ఎగ్జాక్ట్గా ఏం డీటెయిల్స్ కూడా నాకు ఏం తెలియదు అసలు ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియదు అండ్ దీనికి సంబంధించి ఇంకా కొన్ని రూమర్స్ అయితే బయటకు వస్తున్నాయి దీనిలో బ్యాటరీ వచ్చేసరికి త్రీ థౌజండ్ సిక్ నైన్ సిక్స్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉండబోతుంది దగ్గర దగ్గర ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో రియల్మీ త్రీ ప్రో రాబోతున్నట్టుగా రూమర్స్ అయితే వస్తున్నాయి అండ్ ఇప్పుడు రియల్మీ ఒక కొత్త వీడియో కూడా రిలీజ్ చేసింది సూపర్ స్లో మోషన్ వీడియో కూడా రియల్మీ త్రీ ప్రోలో ఉండబోతున్నట్లుగా సో ఇట్లా కొన్ని వీళ్ళైతే టీచ్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ ఈ ఫోన్ సంబంధించి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి చాలా మంది ఫోన్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రో తీసుకోవాలి రియల్మీ త్రీ ప్రో తీసుకోవాలా సో ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ చాలా మందికి అయితే ఉంది చూడాలి మరి ఇది ఏ స్పెసిఫికేషన్స్తో తీసుకొస్తున్నారు ఇది రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ ప్రోకి కాంపిటీషన్ ఇస్తుందా లేదా ఇవన్నీ మనకి ఏప్రిల్ ఇరవై రెండో తారీఖు తెలుస్తాయి నెక్స్ట్ మనకు వన్ ప్లస్ నుంచి వన్ ప్లస్ సెవెన్ అండ్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రో అని చెప్పి రెండు ఫోన్స్ వన్ ప్లస్ తీసుకురాబోతున్నట్లుగా మనకి ఇంటర్నెట్లో చాలా రోజుల నుంచి రూమర్స్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి అండ్ ఎప్పుడు తీసుకురాబోతుందో డేట్ అయితే ఇషా నగర్ వాళ్ళు అయితే బయటకు తీసుకొని వచ్చాడు డేట్ చూసుకుంటే వన్ ప్లస్ సెవెన్ అండ్ సెవెన్ ప్రో గ్లోబల్ లాంచ్ డేట్ మే పద్నాలుగో తారీఖు గ్లోబల్గా దీన్ని లాంచ్ అయిపోతున్నట్టుగా ఇషా నగర్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నాడు ఇషా నగర్ వాళ్ళు ఇంతకుముందు కూడా కొన్ని లీక్స్ అయితే చేశాడు క్షామి ఫోన్ సంబంధించి కానీ ఒప్పో ఫోన్స్ చాలా కంపెనీస్ సంబంధించి సో చాలా వరకు ఇవి నిజమైనాయి చూద్దాం ఇదే డేట్ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది వన్ ప్లస్ నుంచి కూడా వన్ ప్లస్ నుంచి అయితే అఫీషియల్గా మనకి ఎటువంటి డేట్ అయితే బట్టి కాలేదు నెక్స్ట్ మంత్ అయితే ఖచ్చితంగా వన్ ప్లస్ సెవెన్ అయితే రాబోతుంది అది మాత్రం పక్క అప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా డేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు మే పద్నాలుగు వీళ్ళు గ్లోబల్గా లాంచ్ చేస్తే ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఇండియాలో వీళ్ళు మ్యాక్సిమం లాంచ్ చేస్తారు ఎక్కువ టైం తీసుకోరు ఎందుకంటే ఇండియా మార్కెట్ ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్ ప్లస్కి అయితే ఇండియాలో ఎక్కువ సేల్స్ ఉంటే వాళ్ళకి మిగతా కంట్రీస్తో కంపేర్ చేస్తే చూద్దాం ఎప్పుడు తీసుకొస్తుంది వన్ ప్లస్ సెవెన్ అండ్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్రో నెక్స్ట్ మనకు మోటార్ నుంచి మోటార్లో రేజర్ ఫోన్ రేజర్ అంటే మనకు ఫోల్డబుల్ ఫోన్ అండ్ దీంతో పాటు మోటార్లో వన్ విజయన్ అని చెప్పేసి మనకి ఏదైతే మోటార్లో వన్ పవర్ సక్సెసర్ వస్తుందో ఈ రెండు ఫోన్స్ అయితే బ్లూటూత్ సర్టిఫికేట్ అయితే పొందిని అండ్ బ్లూటూత్ ఇది ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సపోర్ట్ అయితే చేస్తున్నాయి నెక్స్ట్ మనకి న్యూ ఢిల్లీ నుంచి వస్తుంది రిపోర్ట్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఒక వ్యక్తి అకౌంట్ నుంచి రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు అయితే మాయమైపోయింది సో ఇది తెలిసిందే మనకి ఆన్లైన్ మోసాల గురించి మనకి ఏదో ఒక మెసేజ్ అయితే వస్తూ ఉంటే మీకు ఆఫర్లు అయితే చేసిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆఫర్లు వస్తూ ఉంటాయి కదా మనకి ఒక మెసేజ్ రూపంలో వస్తూ ఉంటాయి మీకు ఏదైనా ఇతను ఫర్నిచర్ గురించి ఒక ఆఫర్ అయితే వచ్చింది సో దాని మీద ఏదైతే లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇతనిక
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని అయితే కోరింది సో దాని గురించి అయితే వీళ్ళు పిటిషన్ అయితే వేసారు రివ్యూ పిటిషన్ వీళ్ళు సుప్రీం కోర్టులో వేసారు టిక్టాక్ మేనేజ్మెంట్ అయితే సో సుప్రీం కోర్టు అయితే తీర్పు అయితే ఇచ్చింది దీని మీద మేము ఏమి చేయ తీసుకోలేము ఇప్పుడు ఇప్పుడు మద్రాస్ హైకోర్టు స్టే అయితే విధించింది మద్రాస్ హైకోర్టు మళ్ళీ కేసుని ఏప్రిల్ పదహారో తారీఖు మళ్ళీ హీరింగ్ చేస్తామని చెప్పింది సో ఏప్రిల్ పదహారు అంటే మనకి రేపే సో వాళ్ళు రేపు ఏం తీర్పిస్తారో మనకేం తెలియదు సో మేము ప్రజెంట్ అయితే దీని గురించి ఎటువంటి జోక్యం చేసుకోదలుచుకోలేదని చెప్పారు మళ్ళీ ఏప్రిల్ ఇరవై రెండో తారీఖు దీన్ని మళ్ళీ హియరింగ్ తీసి తీసుకుంటామని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు అయితే చెప్తూ ఉంది ప్రజెంట్ అయితే మద్రాస్ హైకోర్టు డిసిషన్ మీద అయితే సుప్రీం కోర్టు అయితే ఎటువంటి జోక్యం అయితే తీసుకోలేదు అండ్ ఇదిలా ఉంటే ఇంకొక న్యూస్ బ్యాడ్ న్యూస్ టిక్టాక్ టిక్టాక్ సంబంధించి అని చెప్పొచ్చు ఢిల్లీ నుంచి రిపోర్ట్ అయితే టిక్టాక్ యాప్ గా టిక్టాక్ యాప్ లో వీడియోస్ రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటారు యూత్ అయితే సో ఇట్లా వీడియోస్ రికార్డ్ చేసే క్రమంలో పంతొమ్మిది సంవత్సరాల ఒక అబ్బాయికి అయితే బుల్లెట్ తగిలింది అతను చనిపోయాడు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిసి ప్రయాణిస్తున్నారు ఒక కారులో సో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు టిక్టాక్ సంబంధించి ఒక వీడియో అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళ పేర్లు వచ్చేసరికి సల్మాన్ సొహేల్ అమీర్ అని ఉంది సొహేల్ అనే అతను కారులో డ్రైవర్ సీట్లో కూర్చొని నడుపుతూ ఉన్నాడు అమీర్ అనే అతను బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాడు సల్మాన్ అనే అతను సొహేల్ పక్కన ముందు కూర్చున్నారు సో ఈ ఎవరైతే ఈ డ్రైవర్ సీట్లో ఉన్నాడు సొహేల్ అని అతను అతను టిక్టాక్ వీడియో రికార్డ్ చేస్తూ పిస్టల్ ఉంది పిస్టల్ పెట్టి రియల్ పిస్టల్ అది రియల్ పిస్టల్ పెట్టి వీళ్ళు ఆడుతున్నారు అనమాట వీడియో రికార్డ్ చేస్తూ సో అది అన్ఫార్చునేట్గా పిస్టల్ అయితే పేలింది సో అతనికి బుగ్గలో నుంచి బుల్లెట్ అయితే లోపలికి వెళ్ళింది సల్మాన్కి సో అతను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు కానీ ఆయన చనిపోయాడు సో ఇది పెద్ద ఇష్యూ అయితే అయింది ఇప్పుడు ఢిల్లీలో సో ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూ నడుస్తుంది అండ్ ఇంతకుముందు కూడా టిక్టాక్ సంబంధించి చాలా కేసెస్ బయటకు వచ్చినాయి చెన్నైలో ఒక ఆటో డ్రైవర్ టిక్టాక్ వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నప్పుడు అతనితో పాటు ఒక ఉమెన్ అయితే వీడియోలు అయితే పడింది సో అట్లా అతను అరెస్ట్ చేశారు అండ్ దీంతోపాటు ఒక పంతొమ్మిది సంవత్సరాల అమ్మాయి గ్రాండ్ మదర్ తిట్టిందని చెప్పేసి ముంబైలో టిక్టాక్ యాప్ని సూసైడ్ చేసుకుంది అదొక కలకలం లేపింది ఇంకొక పెద్ద ఆయన కూడా వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర టిక్టాక్ యాప్ వీడియో రికార్డ్ చేస్తూ కింద పడిపోయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సో ఇట్లాంటివన్నీ ఇప్పుడు నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అయితే టిక్టాక్ మీద అయితే జరుగుతున్నాయి అండ్ కోర్టులో అయితే కేసులు నడుస్తూ ఉన్నాయి చూడాలి మరి ఏమవుతుంది ఏప్రిల్ ఇరవై రెండో తారీఖు వరకు మనకి సుప్రీం కోర్టు ఎటువంటి డిసిషన్ తీసుకుని తెలుస్తుంది ఏప్రిల్ పదహారో తారీఖు మద్రాస్ హైకోర్టు ఎటువంటి డిసిషన్ తీసుకుంటుందో తెలుస్తుంది నిష్మం శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ ఎం సిరీస్ లో ఒక కొత్త ఫోన్ రాబోతున్నట్టుంది దీనికి సంబంధించి ఒక ఫోన్ ఎం ఫార్టీ పేరుతో అయితే వైఫై సర్టిఫికేట్ అయితే పొందింది ఇప్పటి వరకు మనం ఎం థర్టీ చూసాం ఎం ట్వంటీ చూసాం ఇప్పుడు ఎం ఫార్టీ కూడా రాబోతుంది ఏ సిరీస్ లో కూడా చాలా ఫోన్స్ తీసుకొస్తుంది ఈసారి శాంసంగ్ అయితే చాలా ఫోన్స్ తీసుకొస్తుంది ఎన్ని ఫోన్స్ అమ్ముతుంది అసలు లిస్ట్ కూడా బయట తీసుకొని రావట్లేదు చూడాలి మరి వీళ్ళు ఇస్తారు కదా మన కౌంటర్ పాయింట్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఫస్ట్ క్వార్టర్ అయిపోయే వరకు రికార్డ్ అయితే ఇస్తూ ఉంటారు చూద్దాం ఏమవుతుందో నెక్స్ట్ మనకు వన్ ప్లస్ సీఈఓ ఇస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే వీళ్ళు టీవీ మీద వర్క్ చేసినట్టు అయితే కన్ఫర్మ్ అయితే చేశారు మీకు భవిష్యత్తులో వన్ ప్లస్ టీవీ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుంది అండ్ ఫోల్డబుల్ స్మార్ట్ ఫోన్ అయితే ప్రజెంట్ ఏం వర్క్ చేయట్లేదు అని చెప్పేసారు సో మనకి ప్రజెంట్ వన్ ప్లస్ నుంచి అయితే మనం ఎటువంటి ఫోల్డబుల్ ఫోన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము అండ్ ఫైనల్ న్యూస్ మనకి మళ్ళీ శాంసంగ్ సంబంధించి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ సెవెంటీ ఏ ఎయిటీకి సంబంధించి శాంసంగ్ ఇండియా చీఫ్ మార్కెటింగ్ ఆఫీసర్ రంజీత్ సింగ్ ఇస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే సో ఇతను అఫీషియల్గా అయితే మీడియా ముందుకు వచ్చే ఇట్లా నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు సో సోర్సెస్కి ఇస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మీడియాకి వస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం చూసుకుంటే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ సెవెంటీ ప్రైస్ ఇండియాలో ఇరవై ఐదు వేల నుంచి ముప్పై వేల మధ్యలో ఉంటుందని చెప్పేసి అండ్ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఏ ఎయిటీ ప్రైస్ చాలా మంది దీని గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారు ఏ ఎయిటీ ప్రైస్ చూసుకుంటే నలభై ఐదు వేల నుంచి యాభై వేల మధ్యలో ఉంటుందని చెప్పేసి ఇతను చెప్తూ ఉన్నాడు సో చాలా ఎక్కువ ఏ ఎయిటీ కాకపోతే ఏ ఎయిటీలో కొంచెం కొత్త టెక్నాలజీ తీసుకొని వస్తున్నారు నేను అనుకునే దగ్గర దగ్గర ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై వేల మధ్యలో పెడతాను అనుకున్నా కానీ ఏ రకంగా నలభై ఐదు నుంచి యాభై వేల దాకా వెళ్ళిపోయింది రోమర్ ప్రైజ్ దీనిలో చూద్దం మరి ఎప్పుడు తీసుకొని వస్తారు మే మేలో తీసుకొస్తామని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు సో ఎంత ప్రైజ్లో తీసుకొస్తారు అది క్వశ్చన్ మార్క్ సో చూద్దాం ఎంత ప్రైజ్లో తీసుకొస్తారు ఏ ఎయిటీని డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా టెక్నోస్ అయితే ఎప్పుడు మీకు నచ్చిందా నెప్సన్స్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి మరి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కానీ ఇలా మీకోసం టెక్నాలజీ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తూ ఉంటాను జియో ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫల్